今天继续我们的文化美食之旅。当然，在品尝精致美食的同时呢，当然让各位也可以获得文化的体验。去什么地方呢？我们可以去阳明山，享受一下自然风光。当然，附近有美丽的文化大学，号称台湾最高学府。当然，台北的故宫博物院也保留了丰富的文化以及艺术品，值得我们一游。外面有它的嚼劲，里面就是软软的，反正蛮有蛮有蛮有味道的。Not bad, hey mom. 当然，附近也有好吃好吃的料理，千万不容错过。就是长这样，除了上面那个。这个，这个我只吃这个长生之后的。朋友们，赶快我们今天的旅程吧！大家记得跟着大卫一起吃。Infinity Dream Valley 梦创谷，非常非常的精致而且可爱，有很多不同的空间让你去利用。我从小到大就是喜欢吃，吃吃吃吃，没错，吃呢就是我的最爱。在台北长大，这里绝对不缺好料的，早餐。一杯豆浆加烧饼、油条或者蛋饼，午餐来碗牛肉面加奶茶，那晚餐就肯定想去世界哪一个角落了。当然了，你想去任何地方，这里绝对不会让你失望的。真的，透过吃这个玩意儿，我还真的认识了许多志同道合的朋友们。那你也想和我成为好哥们吗？或者成为好妈妈吗？当然没问题，只要你愿意的话，就跟着我吴大为一起吃吧。哈哈哈！吃完这个国宝宴，第一个问题人家会问你什么？最喜欢哪道菜啊？很简单，这么多里面，喜欢这个肉形石。OK， 为什么呢？因为第一当然好吃，第二它真的做的跟里面的文物几乎一模一样，所以你在吃肉的时候。脑子里面就这个文物的这个影像。哇，文物又又一个文物来了，著名文物。其实肉形石因为它非常具象，所以很多人就觉得蛮有趣的。但是因为这个是千年风风化的那个玛瑙矿石，玛瑙类的矿石，所以其实它的层层的堆叠，实际上它就是跟我们真的肉一样。但是它唯一就是人工，就是它的皮。它的皮是有人工去染色的，然后还有毛细孔。那因为我们当时在研究，呃，肉形石的时候，我们试过用东坡肉，因为东坡肉它是用三层肉。对。因为东坡肉，因为它要熬很久，所以它的肉就很容易散掉。因为我不可能肉形石用绳子绑，所以我们后来师傅他们就找了，就是比较适合做的，就是用。小提旁，猪的小提旁，所以我们小提旁，然后一块小提旁，我们大概只能取一块肉，因为我们必须要它的具那个也那个形状，对对对，所以我们每天都吃肉形食，剩下到员工餐厅，对对对，好，请慢用。你们你们这里有在在在请员工吗？有，应该吃的不错，来应征一下，起码知道这个午餐肯定肯定是 OK 的，对吧？有肉形食吃 OK 的。为了什么来？为了肉形石而来，你看到没有？真的是很好吃哎，<笑>而且它那个绿绿这样搭配颜色，真的非常、oh, 漂亮。Right. 开始哇！各位看，各位去，所以各位观众可以就是呃自己去决定，要先吃还是看文物，或者是先看文物再来吃，<笑>感觉有点不一样哦。OK， 所以这个是小提旁。对小提旁，哦，它肉真的就不会散开，因为的确我以前吃东坡肉很容易就把它，那对就是融掉，就要绑起来嘛，对、啊。对，因为刚开始乍看以为是东坡肉，但它这个也是，哦，看着真的很好吃哎。那那你你你你你你在你在写歌的时候有什么、嗯、就是说不能吃东西，还是有没有什么所谓的 restrictions 限制、啊呃？我不太吃辣，因为会比较锁喉、嗯。但是既然我们讲到这个肉。我觉得很有趣的是，我之前就有听说，呃，前辈他们唱歌之前，嗯、他们会吃东坡肉或吃比较油的东西，因为可以润喉。嗯、啊。那因为我自己吃比较养生嘛，所以我后来自己改配方，嗯、我就是上唱台唱歌之前，我会咬破那个鱼油
，然后让那个油去润我的，真假的？嗯，我觉得效果蛮好，而且它鱼油又是算健康嘛 ，omega three。嗯，对，我就不用吃到整块。这个这个肉啊，哎、欸，鱼油也不错啊、嗯，鱼油不错。如果没有的话，可以去旁边买买一瓶沙拉油也不错。<笑>橄榄油，橄榄油也可以啊，<笑>橄榄油比较健康，你就不错。然后有些喝那个椰子油也不错的啊，椰子油也很好、啊，也可以对啊。但好像吃完之后会急着去某个地方，对啊，对对,对,对、啊。所以先先鱼油，先鱼油，先鱼油 OK 啊。哇，哦，你写了多少个、啊？就可能几几百首有几百首。对啊，因为以前就把它当日记写。然后后来就陆陆续续自己出歌，出歌，然后有帮人家写歌、卖歌那样子。Okay. 我也没有好好算过哎，就是一直写，一直写，一直写。你最近有什么新新新动态吗？有，我最近呃有要出新的歌曲哦。Oh? 对，然后这首歌跟今天天气有点不太搭，这首歌叫《雨季》。我的思念时常不会停止，冰冷的雨季。<笑>不过也。好啦，夏天嘛，就是还是会有，有时候会有那个午后雷阵雨，所以也算是搭得上啦。一年四季还是都会有雨季，它叫雨季。那看看今哦雨季，雨季。那以后如果说看到吃完这这顿饭之后，看有点灵感的话，可以写一个国宝宴之类的。哦，可以，可以，什么什么什么肉形食。<笑>对、啊，肉哎，这个歌名还不错。对，新歌叫什么？叫肉形食。肉形食，我的心就像肉形食。或者行尸走肉，不对、哦，不能这样子，对对对不太对。肉行，跟你分开之后，我就像行尸走肉，走肉行尸，我就跑。嘿<笑>、hey, ，新歌马上跟各位见，没有了，哎，真的很很很好吃，而且好处是它不太油腻，对不对、哦、？Yes， 哦对 ，Sorry， 我来到没得吃，我要来吃。不准你吃。哎，真的，这个真的，嗯，对不对？不太油腻，而且这个肉很很嫩。嫩、嗯，它有一点甜甜的酱，是，觉得很好吃，因为它不会太咸。Yes， 哎、欸，这个很好。然后它的肉，它上面是肥肉，但它下面的瘦肉又不会干。有有的时候那些他们做肉出来的话呢，酱太多，嗯，所以酱不会太多，而且这个味道真的是，也算清爽。对，清真的就是以以整体整体来说的目前为止都是。有它的味道，但是不会太油腻，嗯、不会太重点对对对对对、嗯，我喜欢。而且这个油也、哦、也不会太油，真的 OK 的，还是吃饱不错，拜拜。嗯嗯。哇哦，这个这又一个美丽，这好有趣。这个应该就不是故宫里面的这个文物了吧？<笑>哦，也是有关系，也是有关系。对对对，这道菜最主要就是故宫里面有一个非常重要的那个袁氏家那个泥赞的书画，所以呃，他他是那个每个朝代都有每个朝代代表性的那个呃美食家，那他是元元朝的时候的美食家，其实他也是贵公子，他不食他不食人间烟火，所以要当贵公子才能当。哎，对对对，他很会吃，而且也会做。所以他有一次帮一个和尚设计一个那个呃呃做一个室内室内设计，那他为了感谢你，在帮他设计，所以他知道他爱吃烧鹅，所以就帮他做了一个烧鹅。所以在那个《随园食单元美》里面，他有记载，就是云林鹅，实际上他就是烧鹅。他为什么写云林鹅？因为你在别号云林。所以很多人以为所谓的云林鹅是来自台湾云林的鹅，不是跟他没关系。但是因为这是他爱吃的，而且鹅肉他做法的话，就是以前的做法，他就是一捆柴火烧完了，然后翻面再烧一次就熟了。所以呃，这道菜可以延续到那个现代，其实是非常。也是非常难得，所以我们用不同的方式来去呈现它。那那个黑色那个就是下面那个代代表书法，书法的意境，对对对，好，请慢用。书法的意境啊，还行。对，所以那所以这个就是鹅，但是它里面又加了豆干，还有黄瓜，黄瓜，然后自己的那个鹅肉片，是不是？哦，好有趣。然后外面这个它饼是脆的，不是软的哦，是脆的哦，对。我我想我想先吃一个这个这个豆腐干，豆腐干好，对呀、啊，那我先吃啊，所以你看这边的每一道菜都有它的故事，对啊，<笑>你吃豆腐干，我先吃这个烧鹅，是的，吃豆腐来，吃豆腐，嗯，<笑>嗯，不管你说，这个豆腐也是外面有它的嚼劲，里面就是软软的，反、啊、正蛮有蛮有蛮有味道的 ，Not bad， 就跟。
大部分的冻干一样。嗯，对呀、啊，呃、uh, ，true， <笑>讲一下嘛，哎，那我们看这个，它这个烧鹅，我觉得很好吃，它有点像春卷，对，嗯。所以看这个，就是像这个春卷，包这个，其实就像个春卷概念。嗯。然后，你们这个、嗯，我知道它有点像牛肉卷大饼的概念，就是它把里面变成鹅。哎、欸嗯，对了，哎。然后它外面是用炸的春卷，所以它就是春卷加上鹅肉卷大饼的组合。噔噔噔噔。You're right. Hey, okay, not bad. <笑>不错，所以可以说是北方菜，<笑>热热的。然后这个酱是有点像那个甜面酱的感觉。哇，这道菜是香苗长凤秀。那它跟故宫有什么关系？其实有一点就是，呃，其实我们自古以来哦，就是无鸡不成席嘛。那因为我们一定会搭配一个比较有那个主食的菜色，因为我们在中餐的搭配里面才会有一个完整的，加上甜点以后才会有完整的一个 ending。那这个的话，其实它就是广东的古菜。那其实它的那个做法是非常的，呃，虽然食材是我们大家都看得到，嗯、但是它的制作方式是非常费工，因为它必须要拆掉它的两根骨头，对对对，然后要自然风干二十四小时，因为风干二十四小时它才会脆，皮才会脆，哦、对，比较不会韧。然后就是我们再把那个炒过的那个饭哦，再把它塞到那个里面去炸这样子，所以这是我们呃，就是国宝宴里面也是呃，这个也是蛮强，呃，蛮强劲的，对对对，它的摆盘好漂亮，对对对，好，我去慢用，好，谢谢谢谢谢谢，哇，想不到这个这个这个鸡翅，对啊，这个来头还不小，还有风干二十四小时 ，Oh my goodness， 我以为就是。炸一炸，然后塞一塞就差不多就行了。对呀 ，Nope。对，你知道这个这个以前我也是很怕吃这个鸡翅，因为骨头嘛，但是它里面把骨头拿掉。对,对你刚刚听到应该很开心。哦，超级开心。Nope， 我给你吃个尾，不错。来，哇，这个好棒哦！这个这个好酷哦。他他他他哪儿哪儿，他哪儿塞那个饭出去啊？那其实有点像这边，它里面。你咬了一口，当然，但是但是我像没咬的时候，我他从哪？是从这儿塞吗？嗯嗯嗯，塞哦。从、嗯嗯、这儿塞吗？对。I think。因为它把它粘起来了，是不是？哇，好美啊！这很像糯米鸡的概念。嗯。它就是里面是有点糯米，有点像糯米的感觉。嗯，是。你看，哎，大家看到这个油拌面吗？油拌，对。嗯。它的切面其实很漂亮。嗯。这边。对，有点像油拌。没有骨头真好、啊，真的、哦、真的。<笑>但是每道菜都有它一个故事，我觉得这是来到这里的最大的一个收获，就是真的就是你听到呃，你是不同的呃呃艺术家，对，然后美食家，对，当时的呃历史，它的文物的来来源，它的故事，简单的故事，那、呃、怎么样跟这边的食物结合在一起，嗯，然后每个都有它的一个关联，嗯，这是个蛮蛮值得来来了解的一个很好的一个经验，来、嗯、该这么说，嗯。嗯在这个国宝宴之内，我们的负责人也说了，千万不要忘记我们华人做的这个甜品也很好吃的。其实吃完他们的甜品之后呢，真的发现它是功夫实在，而且呢，里面那个要精挑细选。像我喜欢吃的这个，呃，就是桂花红豆糕，它说里面那个桂花那个洞啊，它要挑选，因为我说之前看了一说，哎，里面怎么漂浮的那个桂花刚刚好？他说那是因为我们把里面有桂花那块切出来。没有桂花那些就被淘汰掉了，所以精挑细选之后呢，才有这么好看的甜品。好，刚才我们的国宝宴吃的七七八八了，对吗 ？Mandy， 是我来告诉你如何吃。对，那首先我会为大家介绍一下多宝格。那多宝格预点集呢，其实我们当初的发想就是中餐西餐有一个非常有名的 High Tea 嘛 ，High Tea Set、啊。那我就想说中餐如何呈现 High Tea 的感觉、嗯，所以呢，我就去故宫看。然后看了以后，多宝格是乾隆时期的玩具箱，因为它格中有格，柜中有柜，对，所以它把很多的文物变成那个微型版的。实际上，它以前就已经比我们更、更比我们现代更厉害。所以我就用那个一些文物，像玉皇鸭，也是故宫乾隆的那个藏品，然后我就把它请师傅捏成一个鸭子，然后再来的话，肉形石。
，肉形是我们有、哦这个、有有咸的，也有有主菜，那也有做甜点，然后再来就是翠玉白菜。其实翠玉白菜它基本上来讲的话，<笑>其实呃。其实我们做了以后，就开始房间就很多人在做了，就不一，但是跟我们呈现的不太一样，抽象的哦。对对对。<笑>然后，但是我觉得我个人比较喜欢，啊、我最爱吃的是下面那个展在下面那个芸豆卷。啊、芸豆卷这是那个呃那时候清清宫的一个很有名的甜点、啊。那当然就是里面的话，万寿果就是南瓜果。因为南瓜果最主要是可以呈现清朝宫廷他们的一个意象，因为，因为呃南瓜就是一个吉祥的那个呃菜，那它的造型也是很吉祥，表表示 long life 的意思，所以我们也做了一个南瓜果。那寿桃的话，这是 long life， 对 long life， 对，然后生日一定会放寿桃，但我们有做各式各样的，然后再来。桂花红豆糕，它的制备方式是一点都不简单，因为它分成两个做法，一个要煮，师傅要先煮那个红豆，然后再来的话就是桂花要去煮，煮了以后要塞，不好看的花就把它弄掉，所以它才可以看着这个哦，它就才一朵一朵的在里面。所以我在想它怎么扶的刚刚好，真的，因为这个是这个需要自己想技巧。任何东西，对，包含像翠玉白菜、肉形式，这些都是需要很费时的。对啊，尤其这个还要自己去捏，然后再做绿打滚，因为绿打滚也是清宫的点心。对，他用黄豆去沾那个粉，因为多宝阁已经也是我们这里必吃的一道呃那个甜点，所以也是他也是我们的网红。对对对,對，这一块真的是少女心喷发，少女心，因为我超喜欢海提。对。但是有一个东西跟你讲一下，嗯，它不是鸡啊，对，它不是鸡。我刚刚说哇，好可爱的鸡啊！我然后麦姐说那是鸭，因为它是红色的。不要跟师傅讲，师傅他会可能会会不，会哭。我等下好好的吃它，它是鸭。OK， so where do we start？ 啊、uh, 啊，我我对对不起，我我是想先吃这个。我想吃桂花，你不是最爱桂花？对，我要先拿一桂花。哎呀。其实可以整个拿的，看到没有？啊、哦，美丽这个果冻、桂花冻，真的是看得我流眼泪啊！还有这个红豆糕在下面两层 ，very nice， 漂亮漂亮。桂花香，很香。在路上听我经过那个桂花树的时候，我都会在那边停一下，我一定问我再走，对呀、啊。我这么爱桂花 ，I love it。好香的桂花，不会太甜，有时候太甜的不行，而且要用切的。岂不是说我很野蛮？你比较兴奋一点。反正我们这是真的看这个，真的，真的，而且这个红豆也是，不会说不腻，凉的，真的。吃完饭这个，吃个凉凉的，甜甜的，很舒服。Very nice。因为红豆通常都比较。就是比较重一点，对对对，所以要用桂花是，让它 lighter， 嗯，好吃。那你拿南瓜，我拿这个菜。好。南瓜。你知道南瓜，我们是会想到 Cinderella 的那个车。哦，那个是十二点变成个南，变成个南瓜。你要从一个什么，什么那种什么花车变成个南瓜，对。你你以后女儿长大你会这样吗？你会说不行，你一定要十一点前给我回家。我不会、啊，我说九点。OK。好，这个我也要吃。嗯，好南瓜，好南瓜。也不很甜，但味道真的是非常香。嗯 ，very good。有点像马吉的这个外面的一层，但是里面呢就软软，不太甜，南瓜味非常重 ，very nice。我发现这些中式甜点很多，它的口感都是类似马吉这种，都 Q Q 的，因为它都是比较好包。哎，你看这个，这里面有包什么？它对啊，这里面是什么？奶奶黄哦，奶黄哦，奶黄也很棒，奶黄。然后那个绿色好像是抹茶调色染色，嗯，对，抹茶，很香，很香，很香。你可以试试。哇，很香。然后这个的话，其实这是我们那个跟故宫合作的那个富春三居图哦，但它是用仙草做的。富春三居图非常有名，而且是元朝的皇宫王画的，而且也是乾隆的收藏品。所以
当时就是呃，我们跟故宫合作哦，是有两个大学生他们呃设计的，然后得到冠军，然后就我们授权给我们做，所以我们就帮他做成那个甜点，然后就是。到那个先来，他就会呈现那个图，就是以中中国画的那个呃构图，你可以看到他远山近山，然后远眺沙洲，对。他的感觉有点像到那个哪一个，感觉有点像那个画那个沙画的感觉。对对对。然后这个这个这个这个也是我们现在很特别最近推出的，然后也是很重要的一个网红。这类的，你还有这边还有那个乌云。哈哈哈哈哈！哎哎，差不多，差不多，差不多。当然，我们吃这个仙草，基本上都是都是搅在一起加点奶什么的，这个不一样。像一个仙草砖，上面有这个《富春山居图》在上面，刚看不明显，倒点奶精上去，哗啦 ！All right， 我现在要来吃这个仙草了，《山居图》是吗？山《富春山居图》。《富春山居图》。山居，山居，山居，富春山居住是吗？山上居住，对，山上居住，对，居居山居，山山富春山居图 ，OK。Yes, yes， 好来吃，我很喜欢仙草，所以它这个仙草就是以这个果冻方式，然后一块的方式来呈现出来，没错。All right， 嗯。好大的一块仙草，一块仙草。通常仙草都切很碎。对对对对对，难得可以吃这样一块一块的。然后可以吃到一整块，像吉利丁的那种仙草。Chinese Jello。Chinese Jello。Yes, Chinese Jello yes, man. Yes, yes. 然后最后跟大家介绍一下，这个你的最爱。对，我的最爱。这<笑>其实对，因为我们我们常常会都要因为故宫特展做一些设计，开发一些产品。那我那时候在想，说我到底要做什么东西？那我一直对着他的画，我们楼下有他的画，然后我就对着坐在那边看那个画，思考我要怎么做。我后来突然灵机一动，因为他肥肥的，唐朝女生漂亮的都是胖的嘛，然后我就想说，这胖的绝对可以用包子的做法，所以我就请师傅设计，然后设计这个呃那个。包子的那个做法哦，但是五官是我画给他的妆，所以要怎么样画出比较自然的彩妆？所以师傅也是到现在就是已经精进到现在很自然的那个、哦、那个妆，这个妆画得很好，你看，对对对，腮红画得刚刚好，你看到没有？对，好来 ，Ariel， 来，这个这个侍女包，这个包真的是经过几次这个尝试之后呢，就是最终的这个模样了，对吧？很可爱，但是。自然到底有什么呢？自然的妆，但是好像把它裂成一半，有点不舍得，你知道吗？哎呀，接下来，有看到没有 ？Before， 不要看着我。我有冒险。你们是那个绿绿豆绿豆馅绿豆沙馅啊？里面有这个绿豆馅看起来非常好吃。如何如何？嗯，绿豆绿豆沙。对对。绿豆沙。其实祝女士要整体做这个，调的那个甜度什么都不会，很说哎，都是很怕甜，它东西不甜，但是而且做很精致，对吧？好吃，而且料多，而且也好嚼，重点对，也有故事性，所以呢，有机会呢来这个故宫精华，不只是吃，但是也可以谢谢，可以了解一下这个。很多不同呃文物的历史以及食物的历史，所以 it's a very educational trip， 对，很有那个那个教育价值。对，吃完一轮好像走完故宫半轮的这样子。吃饱了吗？非常饱，但是 dessert 永远都有另外一个味。开吃。Thank you very much， 希望什么？希望各位喜欢今天的文化美食之旅。当然了，在每一道菜的背后呢，都有它的一个故事。那你最喜欢的故事是哪一个呢？如果还想听到更多美食文化故事的话呢，千万不要忘记，下一次有机会继续跟着大卫一起吃。咱们下回再见喽。是啊，跟着大卫一起吃，大概就是这么一个意思吧。吃其实就是我们一个桥梁，我们希望透过吃来了解不同人物他们背后的故事、他们的热情，还有他们对生活不同的看法。但是，千千万万不要忘记。我们最重要的一点就是，吃得好，吃得饱，让你一定活到老。我们下回再见，拜拜。